Korsika så såg hon på hva tradition har å si for å lage god vin. Og tradition det er som viktig her i San Sarog. Men i dag så skal vi se på hva denne steinen her har å si for god smak og god lukt. Vi skal besøke Domaine de Foisier her i San Sar. De har lagt vin i over ti generasjoner. Hello. How are you? Fine. You? Nice. We are in the cellar. cellar. Very simple. Uh -huh. uh, with a lot of tanks because we have a lot of different parcels mm -hmm. on the estate. And we harvest and vinify each parcel separately. What do you mean? Do you, don't, don't all the grapes just come and are put together? Or do you actually separate every... Uh, vineyard. Every every vineyard, every parcel, uh -huh. because we have different uh, different soils uh -huh. in Sancerre. We have chalky, clay, and chalky, and flinty soils, so it gives a different characteristics to the wines. Landbruk. I can't say the first thing I think about when I think about wine. But the ground is that wine bonded. For when it comes to both grapes, fruit, and dial, so there are actually common factors. Hvis en samling av lam från Lofoten med för exempel lam ifrån Hallingsgarbe vill en märka att det smakar för skälligt så om bägge delar är ju lam. Lam från Lofoten, de beter i ett värhart och krävande miljö. Samtidigt så blir betemarkerna naturligt salta med salt från Norrsal. Lam från Hallingsgarbe där emot, de beter på stor och öppen terräng på Havangervidda utan någon form av salt ifrån Norrsal eller andra hav. Och det påverkar självsagt smaken. Och sån är det också med vin. Hvor vinen vokser, hva terrenget han vokser i, og ikke minst hva som finnes i terrenget så røttene kan ta næring av, har alt å si. I Loardalen, der vi er nå, er det to ting som gjelder. Første er Loarelver som renner rett bak oss her, og det andre er jordsmånet, eller terroir, som franskmenn kaller det. Så når du har satt dem i separat tanks, er det for å preserve den tasten fra vinyarden, slik at du kan faktisk tasten en forskjell? Ja. We are organic and biodynamic, and the best to taste the soil is to uh, make the wines the more naturally possible. And what kind of uh, soil is, uh, is this? What kind of terroir is it? This soil is uh, a chalky, chalky soil with a lot of stones of uh, chalk, mm -hmm. and uh, there is a lot of clay in the subsoil. Here in the wine market, Clos Paradis, and here is there a lot of calc on the top. Og under er det et lag leire. Og kalken, den gir fruktighet og friskhet til vinerne, mens leira, den gir mer fulde og kropp til vinerne. Vi har noen forskjellige parcels med forskjellige soil. Det er kanskje 50 meter mellom de to parcels, men to forskjellige soils. Og de vinene er veldig forskjellige. Det er ikke forskjellige i vinyarden, det er ikke forskjellige i vinyarden. Det er bare de soils som gir forskjellige. Hvis vi blir godt kjent med franskmenn, så skal vi bli med dem på lunsj. For hvis det er noe franskmenn kan, så er det å lage god mat. Og Eigan, han er litt til restauranten her, han solgte like godt østeriet sitt for å starte opp. Og er selv sagt en god venn av Benoit. Hvorfor tror du at Sauvignon Blanc er så karakteristisk for denne stedet? For jeg har tastet Sauvignon Blanc fra Amerika, fra Australia, New Zealand. The big difference is uh, in the soil, because we'll have the mineral aromas given by the soil. We are simple people and we love simple places. We don't need to have a very gastronomic place and a big restaurant uh, to have pleasure. It's my way of uh, life. <laughs> Skål. 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 So, uh, now we are in a completely different part of your uh, vineyard. And tell me about this place. This uh, area is called Les Romains, uh -huh. due to this nice way, uh, which was built by the Romans a long, a long time ago. And the big difference 
for this vineyard comes from the soil which is on the flinty basis. Flinty basis, like, yes. like this stone right here, a lot of hard flint. Yes, the big difference for the vines planted on this soil, uh, the, the wines are very more mineral wines. Mm -hmm. Should be interesting to taste. Yes, let's go. Let's go. It sounds maybe a little odd that rocks will, will make wine taste different. Uh, maybe for you it's natural, but I think for, for people who doesn't grow wine... Yeah. It's, it's not the rocks you can see uh, no. No. upside, but it's the complexity of the soil inside. Yeah. Right away do you feel like there's more uh, minerality. Yeah. Yeah. I think it's definitely what can mineral say. But for me it's to take a stain and put it on the stone and then put it Det är liksom definitionen på mineralsk och det, det luktar det nog. Wow, vad det är så fantastisk vin. We love it, that's why we do it. Nästa stopp i vår lilla vinserie är när turen kommer till Rondal. Här ska man se på kombinationen mat och vin och vad det har sig för smaken på vinen.